Olá pessoal, quase não saiu a voz aqui, hein? Tô aqui para lançar o desafio Voz à Obra 90. 90 desafios não é mole, hein? Muito bom, muito bom. Bom, um, esse, esse desafio tem um texto interessante, não, não é um texto assim tão... Uh, que tem que ter aquele, uh, aquelas várias... Uh, nuances que, que, que teve no texto anterior, mas tem bastante, uh, bastante pontos importantes para interpretar. Então, acho que é um, é um texto que vai, vai dar um resultado legal. Um, pode ser tanto uma coisa jovial, pode ser uma coisa para vozes maduras. Então, quer dizer, tanto uh, quem tem voz mais jovem... Uh, vai, vai poder fazer um texto legal quem tem a voz mais pesada ou, ou, ou voz mais madura também vai ter oportunidade de fazer um texto bacana porque esse texto serve para essas para essas uh, uh, diversas modalidades de, de, de estilo de, de interpretação então uh, como sempre a gente uh, Tá fazendo essa, eu estou fazendo essa live agora, depois isso aqui vira um, vira um, vira um, um post, né? o vídeo vira um post, e aí quem estiver participando, que já recebeu o e-mail, já tem o texto, grava, põe, sobe no SoundCloud e coloca nos comentários daqui desse, do post específico do desafio 90. Para quem está assistindo a live ou vai assistir depois o, o, o post, e quiser participar e não tem recebido e-mails, os e-mails Voz à Obra, ou porque uh, nunca se inscreveu, ou porque está uh, chegando agora, enfim, e está interessado em, em participar do desafio, primeira coisa, o desafio é grátis. Então, você grava o texto, sobe uh, em qualquer meio, não tem problema de qualidade, o problema é de, a qualidade é de interpretação, não de som. Você sobe no som de cloud, tem que abrir, quem não tem conta, pode abrir, é uma conta, é grátis, sobe no som de cloud, no som de cloud, pega o link e esse link que, da gravação é o que você coloca nos comentários do post. Uh, na quarta-feira que vem, eu faço a partir das 8 horas da noite, eu faço uma avaliação de todo mundo que mandou e em seguida faço uma live e conto o que, que eu ouvi, o que, que eu achei das gravações. Então, é um, é um sistema simples e, 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 e que tem muita gente que está acostumada. Quem não, não, nunca fez, vale a pena, vale a pena participar, é um, é um exercício bem legal de locução. O texto, eu não coloco mais agora, no, não ponho mais aqui no post. Quem quiser ter o texto, tem duas opções. Pega alguém que fez, uh, ouve, retira o texto e, e grava. É uma, é uma alternativa. Mas, muito mais inteligente é entrar, eu, eu vou colocar no, nos comentários também, vou colocar um link que a pessoa que está interessada, clica no link, entra, se inscreve e aí ao se inscrever, recebe de volta um e-mail com o texto. Então aí pode fazer a hora que quiser. Uh, o prazo final é na quarta-feira, às 20 horas. Bom, isso explicado. Ah, um detalhe só é que a, a gente faz esse, essa análise na quarta-feira e, e no sábado seguinte... É, não nesse sábado, sábado agora, lógico, no próximo, no outro sábado, a gente publica o, o, a, a gravação que foi escolhida como o destaque do desafio. A gravação escolhida como destaque do desafio 89, ou seja, do desafio anterior, que foi a, a Daniela Campos que foi escolhida, a gente vai publicar agora, nesse sábado, como o destaque do desafio 89. Eu acho que os, os, uh, as explicações aí, uh, do, do, de como funciona estão aí. Um, quando você se inscreve, 
naquele link que eu coloco aí, existe um, um, um passo a passo. Então dá para dá para tirar algumas dúvidas que eventualmente possam uh, aparecer. Quem está acostumado a participar não tem mais dúvidas, já sabe como é que faz, já faz com o pé nas costas, é né? uma coisa já está careca de saber. Ah, falei duas coisas bem antigas, hein? pé nas costas e careca de saber. Cara velho é assim. Bom, uh, então vamos falar do texto. Né? O texto é do Café Evoluto. Uh, como é que é a interpretação que tem que ser? Né? O aroma do Café Evoluto você já conhece. Em casa, no trabalho, com os amigos ou a família. O sabor irresistível do Evoluto sempre acompanha você. Gostoso como sempre. E agora, bonito como nunca. O café que você escolheu continua evoluindo. Mais atraente e elegante. Café evoluto. O aroma de sempre. Agora em nova embalagem. Assim, todas as xícaras vão arrastar asa para ele. Todas as xícaras vão arrastar asas para ele. Qual que é a, a brincadeira aí? É justamente na frase final, que o arrastar asas, né? Arrastar asas, pode tirar o R do arrastar, não precisa fazer o R. Arrastar asas é uma coisa, é uma expressão popular, né? Que tem a ver com xícara, que tem asas. Olha a volta né, que os caras pensaram. Então, é um, é um texto que, que você não tem aquelas é, é, grandes diferenças que tinham no, no texto anterior, mas... Em todo, em todo o decorrer dele, tem uh, pequenas uh, interpretações importantes. Por exemplo, você já conhece, a ca ó, em casa, no trabalho, com os amigos, ou com a família, ou a família. Pode até colocar o com aí, não tem problema. O, uma coisa que até isso falei na outra vez da receita que tinha de, de, do, do, do Lipton, esse tem a mesma coisa em casa, no trabalho, com os amigos ou a família. Então, por que eu conto nos dedos? Porque você tem que dar, porque você contando, você dá o mesmo peso para cada uma das expressões que você está falando, né? Então fica, uh, não dá destaque para nenhuma. São todas importantes e elas têm todos o mesmo, o mesmo peso, o mesmo, o mesmo valor. Gostoso como sempre, né? Tem um ponto de exclamação, como sempre, né? Agora, bonito como nunca, né? Nunca. Tem outra exclamação, só que a maneira de fazer uma exclamação é completamente diferente da outra, né? Gostoso como sempre. E agora, bonito como nunca. Então, ou seja, vocês é, têm que prestar atenção nessas duas, nessas duas pontuações aí. Uma outra pontuação importante que tem logo depois. O café que você escolheu continua evoluindo. É uma reticência, né? continua evoluindo, mais, mais atraente e elegante. Né? Então, hum, em todas as frases tem pequenos detalhes, não são, nada, não são grandes interpretações diferentes, mas todas têm um, um, um jeito de fazer. E a brincadeirinha no final, todas as xícaras vão arrastar asas para ele. É, vão arrastar asas, pode ser arrastar asas para ele. Então é isso. Um, espero que bastante gente participe dessa vez, como foi no, 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 no último, 57 nós tivemos. Vamos ver se a gente começa a bater nossos recordes. Um, como dizem algumas pessoas, não, não é recorde, é recorde. Aqui é recorde. Por quê? porque o recorde é um anglicismo, né? E, e esse negócio de que tem que falar recorde, porque em português é recorde, é uma coisa antiga, desculpem, desculpem. Eu acho que a gente tem que falar o que as pessoas entendem e não, desde que não cometa nenhuma, nenhuma gafe, né? Não estou falando nós, nós vai, né? Estou falando de, de certas, uh, certas palavras... Que, 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 que estão muito mais é, próximas às pessoas. As pessoas falam com, com usualmente, então não é nada... É, a língua é viva, né? Então a gente não pode esquecer disso, que a língua portuguesa é viva. Bom, então eu espero que vocês participem novamente, falando a mesma coisa. 
na quarta-feira eu faço a avaliação do que eu, do que eu vou ouvir e faço uma live contando o que, que foi, como é que foi, e escolho um destaque. Um, atualmente não tenho nada, nenhum curso aberto, o curso online está com as inscrições encerradas, foram encerradas na sexta-feira. Uh, a gente deve reabrir no começo de fevereiro ou no meio de fevereiro, não tenho data ainda, até porque, como falei com vocês, uh, a gente vai dar uma enxugada no curso. Uh, na verdade, não é exatamente uma enxugada de tirar coisas. Né? A gente vai, quer dizer, vai uh, diminuir a quantidade de, de, de vamos dizer, de, de, de práticas que, que estão disponíveis. Antes a gente tinha cinco práticas, quatro ou cinco, a básica ou a completa ou cinco, e vamos fazer uma versão com uma prática só para poder ter um valor mais acessível e, e para poder mais gente participar. E aí, uh, quem participar, achar interessante, quiser uh, fazer as outras práticas, a gente vai uh, dar essas práticas separadamente. Então, dá para você ir fazendo em escalinhas, né? faz um, o primeiro um, depois vai fazendo o outro e não fazer todos de uma vez como a gente fez atualmente e nós vamos um, fazer novos, novos módulos com novas práticas, isso talvez demore um pouquinho mais porque eu não, eu não vivo só de fazer curso, certo? eu tenho o trabalho da produtora, então a gente vai mais devagar, mas nós vamos ampliar, vamos fazer novos, novos, novos módulos práticos. Também estamos estudando uma, uma nova modalidade de análise dos desafios para fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Né? E estamos pensando em, nesse tipo de, de coisa. Tem, tem muitas ideias novas aí que aos poucos a gente vai, vai começar a soltar. Bom, então, mais uma vez, espero que vocês participem, espero que todo mundo aqui o pessoal goste do texto, que o pessoal arraste asas para o texto, né? E, voz a obra! <risos>